നാനോ ടെക്നോളജി രംഗത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഫസറായ ടി പ്രദീപ് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് ഡയലോഗോസിൽ നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയുള്ളു തുടക്കത്തിൽ പ്രീഡി ഇരിക്കുകയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പം നാനോ എന്ന് പറയുമ്പം ചെറുത് ചെറുതിനെ നമുക്ക് ഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സംഗതി അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ആറ്റം എന്നോ മോളിക്കുൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു പരിചയമാണ് എത്രത്തോളം ചെറുതാണ് ഈ നാനോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വലുതാണ് ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതാ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തു ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറെ ചെറുതായി കാണാവുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ധൂളി ഉണ്ടെന്ന് ഈ ധൂളി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഏറ്റവും ചെറിയ ധൂളി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാകുന്ന ധൂളി എഴുപത്തിരണ്ട് മൈക്രോമീറ്റർ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറുത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ലിമിറ്റ് അതാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് മൈക്രോ അപ്പോ നൂറ് മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോയിന്റ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഏറ്റവും ചാണാവുന്നൊരു സാധനത്തിന് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോൺസ് എന്ന് പറയാം നൂറ് മൈക്രോൺസ് ഒരു മൈക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം നാനോമീറ്റർ നൂറ് മൈക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം നാനോമീറ്റർ ഏറ്റവും ചെറുതായി കാണാവുന്ന ഒരു കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം നാനോമീറ്റർ രാസക്രിയകളും അതിന്റെ ഫിസിക്സും ഊർജ്ജതന്ത്രം ബലതന്ത്രവും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന വിഷയം ഓക്കെ ഇപ്പൊ സാറും ഈ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പഠിച്ച ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ ഇത് ഈ ഇത് താരതമ്യേന പുതിയൊരു മേഖലയും കൂടിയിട്ടാണല്ലോ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചതാണ് കേരളത്തിലെ സെന്റ് തോമസിലെ കോളേജിൽ പഠിച്ചു ഫറൂഖ് കോളേജിൽ പഠിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടുവല്ലോ കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർ ഇവിടെ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് രസതന്ത്രത്തിൽ ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു രസതന്ത്രത്തിൽ ഒരു പി എച്ച് ഡി എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ പോയി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ പോയി അന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി പ്രബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് തന്മാർത്തകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ തന്മാർത്ഥയാണ് ഈ തന്മാത്രയും വേറൊരു തന്മാത്രയും കൂടിയിട്ട് ചേർന്നാൽ എച്ച് ടു ഒ ഡൈമർ രണ്ടും ചേർന്ന സാധനം ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പദാർത്ഥത്തിന് ഈ ഗുണ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ ഇത് അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചത് അന്ന് നാനോ കണോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ രണ്ട് പദ പണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് തന്മാത്രകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാനോ കണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സാധനമാണത് ഒരു യൂണിറ്റാണത് ഒരു തന്മാത്ര ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു കണമാണെന്ന് വെക്കും ഈ മുറിച്ചത് ഗോൾഡിൻ്റെ കണമാണെന്ന് വെക്കും അപ്പം അതിലൊരു നൂറ് ഗോൾഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കും ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് വെക്കും അതിൻ്റെ ഒരു നൂറ് ഗോൾഡ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാനോ കണം ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും ചുരു ചെറിയ നാനോ കണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗോൾഡിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന ഒരു കണമാണ് ഓക്കെ അത് അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ എച്ച് ടു ഒൻ്റെ രണ്ട് തന്മാത്രം കൂടി ചേർന്ന കണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നാനോ കണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തത് അതിനതേപ്പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന പദാർത്ഥ വിജ്ഞാനിയും വളർന്ന് വികസിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലിയ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും പദാർത്ഥ കണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ രസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചും ഊർജ്ജാന്തരത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ പഠിക്കാനിട ഇട വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ നാനോയിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ
ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൽ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുകയും അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് വഴി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വികാസം ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പൊ സാറിന് അവാർഡ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ശുദ്ധജലത്തിൽ അതായത് കുടിവെള്ളത്തിൽ നിന്നിലേക്ക് അതിന്റെ ആർസിനിക് കണ്ടന്റ് ഈ നാനോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു അതൊരു ലാബ് പരീക്ഷണമല്ല പരീക്ഷണം അത് തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഭയങ്കര ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു നീതിയും കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ സാർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജേണി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു സയൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ജനോപകാരപ്രദമായ രീതിയിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ജേണി ഇല്ലാത്ത ഞാൻ വെള്ളം നെൽപ്പാടത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാടത്തിൻ്റെ നടുവിലെ വരമ്പിലൂടെ വെള്ളം വെള്ളച്ചാലിലൂടെ ചാടി ചാടിയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന ഒരു കാലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വെള്ളം എനിക്ക് വളരെയധികം മനസ്സിൽ തട്ടുന്നൊരു കാര്യമായി അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഈ നാനോ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ചെയ്യണത് കൂടുതൽ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചത് ഒരു കുറെ കാലത്ത് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കീടനാശിനി ഉണ്ട് എന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പദാർത്ഥ വിജ്ഞാനിയും അതിൽ ഉപകരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഈ വെള്ളവും നാനോയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു വലിയ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായത് ഈ ആദ്യത്തെ പാറ്റേൺ ആണ് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുകയും മാർക്കറ്റിലെത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ ഫിൽറ്റർ അതെ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഫിൽറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലാക്കിയത് വേറെയും അനേക ശതം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ആർസിനിക് അത് നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ലോകത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആയിര നൂറ്റി നാല് വർഷത്തോളം കാലമായിട്ട് നമുക്ക് അതേപ്പറ്റി അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇതുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അത് എത്താനുള്ള വഴി വരും അത് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്നൊരു വലിയൊരു സോഷ്യൽ കമ്പൽഷൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് ആ റിസർച്ചിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇന്ന് തോന്നുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് തോന്നുന്നത് ഇനിയും എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനിരിക്കണം എത്രയോ അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിടക്കണം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നവും കൂടിയാണ് പ്രശ്നം സമുദ്രമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഒരു വലിയ സമുദ്ര സമാനമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അത്ര അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അതിലുണ്ട് നോക്കൂ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ വെള്ളമാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ സിമെൻറ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ വെള്ളമാണ് അതിൻ്റെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വെള്ളം വേണം ഈ പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും വെള്ളമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ വെള്ളം വേണം അതുപോലെ എൽ ഇ ഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന സിലിക്കൺ ടെക്നോളജി ഇതിനൊക്കെ വെള്ളം വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ സാധനത്തിൽ വെള്ളം വേണം ഇന്റർനെറ്റിലൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാറ്റിലും ഒരു വലിയ വെള്ളമുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് എല്ലാറ്റും എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളുമായിട്ട് ബന്ധി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് എന്നൊരു വലിയ റിയലൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് അത് തോന്നുന്നത് വെള്ളത്തെ പറ്റിയുള്ള റിസർച്ച് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ചാണ് ജീവനെ കുറിച്ചുള്ള
ഒരു സമസ്ത മേഖലകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു അർത്ഥം കൈവരികയാണ് നമ്മുടെ ഈ റിസർച്ചിന് അപ്പൊ അന്നൊന്ന് അന്ന് ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അന്തൊരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കൺവിക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു എടുത്ത് ചാടിയതാണ് അതിൽ അന്ന് അതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഉള്ള ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്ത ഈ റിസർച്ചിനൊന്നും സർക്കാർ ഫണ്ടിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്തത് അതൊരു കൺവിക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ആ കൺവിക്ഷന് ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് കമ്പനികളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ തീരുമാനം മാത്രം പ്യുവർ കൺവിക്ഷൻ ഇത് ചെയ്യണം ഇത് വേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഈ സമൂഹമൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നടന്ന വഴികളിലൊക്കെ വഴികളും നാട്ടിലെ വരമ്പും ഒക്കെ അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എടുക്കില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു തീരുമാനം ട്രൂലി ദർസ് എ ഫുട് പ്രിന്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഫുട് പ്രിന്റ് അതിലുണ്ട് വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഭാവിയിലെ യുദ്ധം എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന്റെ കാലത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ കാലത്ത് പരിസ്ഥിതി നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന സമൂഹം മുഴുവൻ ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളം പൊല്യൂട്ടഡ് ആവാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയൊരു വെള്ളത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശാസ്ത്ര സമൂഹം പർട്ടിക്കുലർ പറയുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്നു ഇത് തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കരുത് പല ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പുറത്തെ പൊല്യൂട്ടഡിനെ മാറ്റിക്കളയാൻ സയൻസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ വൈരുദ്ധ്യം പക്ഷെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് ആലോചിച്ചപ്പോൾ തോന്നി സാർ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ ഇതിന് ഇത് വൈരുദ്ധ്യമാണോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുകയും പ്രകൃതിയെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന നദിയൊക്കെ നമുക്ക് അഴുക്കൊഴുക്കാനുള്ളതാണ് തോന്നിപ്പോ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രകൃതി കൂടുതൽ കൂടുതൽ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ടെക്നോളജി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മലിനീകരിക്കാതെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ തുണികളിൽ കളറ് കയറ്റാം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അങ്ങനെ നദിയെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എങ്ങനെ തുണികൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അതിൽ ലാഭം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതെല്ലാ വ്യവസായശാലകളിലും എല്ലാ വ്യവസായത്തിലും ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ഇപ്പോ ഇതിലൊരു എൻവയറമെന്റിന് ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാതെ പോവുകയാണ് വെള്ളത്തിനൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളത് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഇത്രയും ചീപ്പാവുന്നത് വെള്ളത്തിന് പൈസ കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ഇതിനൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയും നദി മലിനമായാൽ അതിനൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയും അതിനൊരു സാമൂഹ്യ ആഘാതം ഉണ്ടാ ഉണ്ട് എന്നറിയുകയും ചെയ്താൽ ഈ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കും മനുഷ്യര് ഇന്ന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ ഇപ്പോ കീടനാശിനികൾ ഉണ്ട് കീടനാശിനി വേണം താനും കീടങ്ങളുണ്ട് കീടനാശിനിയും വേണം ഇത്ര അധികം മനുഷ്യരുണ്ട് അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ കീടനാശിനികൾ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കീടനാശിനിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എത്ര മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം ഇന്ന് കീടത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല മറ്റ് എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കാനും കൂടി കീടം ഉള്ള കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് കീടനാശിനി വെള്ളത്തിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ മെത്തഡോളജീസ് ഇല്ലാത്തതല്ല അതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരു വലിയ അമിത ആർത്തിയുണ്ട് എല്ലാ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ കർഷകർക്കും ഒരു ആർത്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കീടങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ വിള നിലനിൽക്കൂ എന്ന് കരുതുന്ന കർഷകനുണ്ട് കർഷകനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്
ലിബർട്ടേറിയൻ ഒരു 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 ടോട്ടാലിറ്റി ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് അതിന് വെള്ളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായേ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി വാട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് അല്ല ഈ സൊസൈറ്റി വാട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിയുടെ വില ഇങ്ങനെയാവില്ല ഒരു കിലോ അരി ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ടായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം വേണമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഒരു ഇഡ്ഡലി അഞ്ച് ഉറുപ്പിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇഡ്ഡലി മാത്രമേ കഴിച്ചൂടൂ എന്നില്ല മറ്റു പല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് ശീലിച്ചു പോയി എന്നാണ് ഈ ശീലം ചിലപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ശീലം ചിലപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു എൻവയറമെന്റ് വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വെള്ളത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ സമഗ്രമായ അതിന് ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് അല്ല നമ്മൾ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എല്ലാ സോപ്പിനും ഒരേപോലെ ആണോ കോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് വെള്ളത്തിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന സോപ്പിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നാഷണൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് പോളിസി ആവശ്യമാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി വേണം എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒരേപോലെ കണ്ടുകൂടാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് സമൂഹം വാട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് ആവുന്നത് പക്ഷെ ഒരു വാട്ടർ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നതല്ല അതിന് ഒരു വലിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം വേണം ഇതിനുള്ളൊരു തുടക്കം പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വൺ നമുക്ക് വാട്ടർ ലിറ്ററസി ഇല്ലാത്തത് വാട്ടർ ലിറ്ററസിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് ഒരു വലിയ ജ്ഞാന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സാർ നിരന്തരമായിട്ട് ഈ ജ്ഞാന സമൂഹം രൂപപ്പെട്ടു വരേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം വരുന്നു ശാസ്ത്ര സമൂഹം വരുന്നു ജനങ്ങൾ വരുന്നു നിയമം വരുന്നു അധ്യാപക സമൂഹം വരുന്നു അങ്ങനെ പല പല ജന സമൂഹങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയത്നം ഒരു ജ്ഞാന സമൂഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്ക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബേസിക് സംഗതികൾ തുടങ്ങേണ്ടത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ കുട്ടികളിൽ നിന്നോ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടായി വരേണ്ടതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും തുടങ്ങണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന് എന്താണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്രാവബോധം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്കതിനുള്ളൊരു ഉത്തരം ഓക്കെ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ സയൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ ടെമ്പർ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് യുക്തി ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ സമീപിക്കണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത് മുഴുവൻ ലോജിക്കിന് നിരക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ലോജിക് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കണം നിരന്തരം നിരന്തരം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസത്തിനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുകയും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള മതവും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ മതമൊക്കെ ആചാരമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നേ അപ്രത്യക്ഷമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ രണ്ട് എല്ലാവരും വലിയ വലിയ ജ്ഞാനികളാണ് വലിയ ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ രണ്ട് വേൾഡിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു വേൾഡ് ഒരു ഡിഗ്രിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് നോളജിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് അത് വിസ്ഡത്തിന്ന് വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവണം വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം സ്കൂളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം സമൂഹത്തിൽ തുടങ്ങണം നിയമസഭയിൽ അത് പ്രതി പ്രതിഫലിക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും അത് ഉണ്ടാവണം 
ഇത നമ്മുടെ എങ്ങനെയാ ഈ ഇത്തരം ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാവുക നോക്കൂ പത്രത്തിലെ പാതി പത്രത്തിലെ നമ്മളെ നക്ഷത്ര ബലാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇത്തരം ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവുക ഇത് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതേ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് രാഹുകാലത്തിലാണോ പോകുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ മാറണമെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാറണം ടി വി മാറണം നമ്മുടെ ഇതിനോടൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു എതിരഭിപ്രായവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് വേണ്ട ഒരു പതിനഞ്ച് പിന്നാലെ പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇതല്ല ശാസ്ത്രം ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇത് എല്ലാം റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് മുമ്പിൽ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്നൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ചെയ്തോട്ടെ ചെയ്തോട്ടെ ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ സമൂഹം അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മാറും എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല അവരൊരാള് അയാളുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ അയാൾക്ക് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ബോധ്യങ്ങളൊക്കെയും മാറി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നും മാറണം എന്നും ഛടിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടില് തേങ്ങ ഉടച്ചിട്ട് മണിയടിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വന്നോട്ടെ പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മളതിനെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് എല്ലാ രംഗത്തും അത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നതും അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇത് നമ്മളൊരു വലിയ വി ആർ ഓൾ ഹൈലി ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ ഇതാണ് ഇതെനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും വളരെ വളരെ വ്യത്യാസമാണ് ജഗജാന്തരമുണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ വീട്ടിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയ ജനിയോ മേധാവിയോ ജാതി മാടവിയോ ഒക്കെ ആയി മാറും അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിലെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ സ്കൂളില് ഇപ്പോഴും നമ്മള് ഏത് സ്കൂളാണോ ഏത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്കൂളാണോ ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മള് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സ്ട്രീമിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് ഒരു വലിയ ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് അകത്തും ഈ പറഞ്ഞ മതകീയമായ ഏത് മതമൊന്നൊന്നുമില്ല മതം ജാതി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷനുകളുണ്ട് അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഏത് ജ്ഞാന സമൂഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്ര എന്ത് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നിരാശ തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലും പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളൊക്കെയും ഈ കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങളായി പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ നിരാശ തോന്നാറുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താനാവുന്നില്ല അത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനീതി ജാതിയാണ് എന്നുള്ളതായിട്ടും അത് നമ്മൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും എത്രയോ സംവത്സരങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിനുവേണ്ടി തീവ്ര പരിശ്രമം ചെയ്താൽ കൂടി കഴിയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ അപ്സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിവിധി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രാക്ടീസസിലും അത് ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുക അതുണ്ടായെങ്കിൽ അതിന് നിയമപരമായിട്ടും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുക ഇതിൽ ചില എലിമെൻ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിസം ഉണ്ടാവും ഇതിലൊക്കെയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ശാസ്ത്ര സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ സൊസൈറ്റിയുടെ എത്രയോ ചെറുതാണിത് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മില്യൺ ജനങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ശാസ്ത്രകാരന്മാരേ ഉള്ളൂ അത് വികസിത സമൂഹത്തിൽ ഏകദേശം എഴുന്നൂറോ എണ്ണൂറോ ആണ് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് ചൈന പോലത്തെ സമൂഹങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണം വലിയ വികസ വികസ വികസിച്ച കഴിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും എത്രയോ ഓർഡർ ഇതൊക്കെ ആയാൽ
ജാതി വളരെ 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 ഡീപ്പ് റൂട്ടഡാണ് അതിന് എന്താണതിന് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിന് സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ ഒരുപാട് സർവകലാശാലകളിൽ സാർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തില് ഇപ്പൊ ജാതിയുടെ ഒരു ബേസിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അവിടെയും കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് മെക്സിക്കൻ ആയാലും ബ്ലാക്ക് ആയാലും ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സർവകലാശാലകളിൽ അതിന് വലിയ 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 നിയന്ത്രണമുണ്ട് അത് നിയമം മൂലം നിയമം മൂലം അനാവശ്യമായ ഒരു വാക്കോ ഒരു നോക്കോ ഒരു പ്രവൃത്തിയോ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ തൽക്ഷണം നടപടി ഉണ്ടാവും ഇത് നിയമപ്രകാരം അവിടെ സാധ്യമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാത്ത പല നോക്കിലൊക്കെ വഴിയിലൊക്കെ പല അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈസ് വിജിലൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു 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 ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കന റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക കണക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ തെളിവിന് പറ്റില്ല ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല കപ്പില് ആ അതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അറിയാം ഉപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പുളിച്ചത് എന്ന് പറയണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും വലിയ 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 ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാറ് തന്നെ മുമ്പൊരിക്ക് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ചെന്നൈയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഗവേഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയത് കേരളത്തിൽ അതിനുള്ളൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പോലും സാറിന് അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കേരളം പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇടതുപക്ഷ പൊതുസമൂഹം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പർ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിഫോംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പൈസ കുറവാണ് കേരളത്തില് ധനമില്ല വലിയ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ധനമില്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനർത്ഥം ചില ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയാസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ധനമില്ല എന്നല്ല കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ അത് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സാധ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് സാധ്യമായില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ കുറഞ്ഞു 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 കുറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഏകദേശം അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി നിലനിർത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ വലിയ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് എഫർട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് അക്കാദമിക് സമൂഹത്തിൻ്റെ നോട്ടക്കുറവ് മാത്രമല്ല നോക്കൂ ഒരു കാലത്ത് ഈ തൊട്ട് നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധരായ പലരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എത്രമാത്രം ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായി ഇവിടെ ഒരു വലിയ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള കെ ജി അടിയോടി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഗവേഷണം ചെയ്യ അത്ര ഇൻറ്റൻസ് ആയ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന എത്ര ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് അതിന് വലിയ എക്വിപ്മെൻ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിനൊരു ഇൻ 
അതാണ് ഒരു അക്കാഡമിക് എൻവയറമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അഴിക്കോട് പഠിപ്പിച്ച സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് എം ജി എസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ വലിയ വലിയ ഹിമാലയങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ എക്സലൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് വലിയ വിമുഖതയാണ് ഒരാൾ വലിയ ആളാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ചില മനുഷ്യർ അങ്ങനെയാണ് ആ എല്ലാവരും ഒന്നല്ല ഇത് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടോ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒരേ തുലാസിൽ തൂക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ശാസ്ത്രത്തിൽ നട നിരക്കുന്നതല്ല അത് ഒരു നോളജ് ഇക്കോണമിയിലും അത് സാധ്യമല്ല എല്ലാവർക്കും ബേസിക് മിനിമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷേ ഈ ബേസിക് മിനിമം കൊടുത്താൽ ചിലർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്തെന്ന് വരും കുറേ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അവർ കൂടുതൽ ലാബ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അവർ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ വലിയ മരങ്ങളായി മാറിയേക്കാം അപ്പോൾ പിരിഞ്ഞിട്ട് പഴി പഴി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനും അയാൾ വന്നത് ഒരുപോലെ ഒരുപോലെയാണല്ലോ അയാളൊരു വലിയ മരമായല്ലോ ഞാനിപ്പോഴും വാഴയായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളിത് കാണാൻ മടിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അത് മടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സർവകലാശാല വിദേശ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ കണക്ക് കൂട്ടാണ് എത്ര കിലോമീറ്ററാണ് യാത്ര ചെയ്ത് അയാളുടെ കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പതിനേഴ് റുപ്യ പെർ കിലോമീറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ വാട്ട് എവർ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഗീവ് ദാറ്റ് മണി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യാത്രാപാത്ത കണക്കാക്കുന്നത് അയാൾ വഴിയിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് സാധാരണ കാറായിരിക്കില്ല ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം അയാൾ താമസിച്ചത് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഹോട്ടലുകളിലായിരിക്കാം അയാൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സന്ദർശിച്ചിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒരു അക്കാഡമിക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ല നോക്കൂ നിങ്ങളെ ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരു സർവകലാശാലയിൽ ഒരു ഒരു സിമ്പോസിയത്തിന് വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്കത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ പോകണം അതിന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിസ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ കാലം അലഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫറൻസിന് പോകും ഇതൊരു കാര്യം അങ്ങനെ പല 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 കാര്യങ്ങൾ ഒരു എൻവയറമെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ വിമുഖതയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടെർമിനോളജിയിൽ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഫോറിൻ ടൂർ എന്ന് പറയുന്നു അതെന്ത് ടൂർ വേറെ ഇവിടെ ടൂറൊന്നുമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ പോകുന്നത് വിദേശത്ത് പോകുന്നു അന്ന് അവിടെ എത്തുന്നു രാവിലെ എത്തുമ്പോൾ പത്ത് മുതൽ കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങുകയാണ് കോൺഫറൻസ് അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ ഫുൾ റിട്ടേൺ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നു എനിക്കിവിടെ ജോലി ഉണ്ട് ഇതിലൊരു ടൂറില്ല പലപ്പോഴും ഉറക്കുളച്ചിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് എക്സ്ട്രാ വർക്കാണിത് ഇതൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പത്തോ ആൾക്കാർ ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ പഴിചാരുകയാണ് അങ്ങനെ 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 എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കണ്ടിയൂസീവ് അല്ല എന്നൊരു ഒരു വാക്കിൽ അത് ഒതുങ്ങും അതുകൊണ്ട് ആരും ഇവിടെ വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ടികളിൽ ഇല്ലെന്നോ ഐ ഐ എസ് സിയിൽ ഇല്ലെന്നോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഈ ഇപ്പം ചെന്നൈയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ നേതൃത്വം അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഉറപ്പായിട്ടും അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത്രയും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനും ഗവേഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായമാകുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ നേതൃത്വത്തിന് ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ മാറുമോ ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ നേതൃത്വത്തിലൊന്നും വലിയ ഒരു കുറവ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല രാജ്യം നന്നാവണമെന്ന് കരുതുന്നവർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഇത് റൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും രാജ്യം നന്നാവണം പക്ഷേ അവർക്ക് അതിൻ്
അപ്പോയിൻമെൻറ്റിലായാലും പ്രൊമോഷനിലായാലും ട്രാൻസ്ഫറിലായാലും ഒക്കെ ഓരോ ഇൻ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് രാജ്യത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണുള്ളത് കാരണം ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷം രാജ്യം നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം സ്വന്തം ചില താല്പര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഈ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലത്തെ കാര്യം ഐ ഐ ടികളുടെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നല്ല അവിടെയൊക്കെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വലിയ ഓട്ടോണമി ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് നടക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് അത് വേറെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും അതിനില്ല ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള ഓട്ടോണമിയാണ് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം കേരളത്തിലും ഇത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഓട്ടോണമിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്രയോ കാലം നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഓട്ടോണമിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെയും കൊളാപ്സ് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളെ മുഴുവൻ എന്താ പറയുക നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനും ആയുസ് ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഏത് സ്ഥാപനത്തിനാണ് ഒരു നീണ്ട ആയുസ് ഉള്ളത് വലിയ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉണ്ടാക്കിയ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ആയുസേ നമുക്കുള്ളൂ ആയുസ് ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ നേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിനോടുള്ള അവരുടെ പ്രതിപത്തിക്കുറവല്ല അവരുടെ സ്വകാര്യ താല്പര്യങ്ങളുടെ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് അതെ നമ്മൾ രാജ്യാതിർത്തികളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമല്ലോ ജോഗ്രഫിക്കൽ അതിർത്തികളെ കുറിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യാതിർത്തികളെ വെച്ചിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് സമൂഹത്തിനും എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതിർത്തികളെ ഒന്ന് മുൻനിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനോ ഗവേഷണം ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല ഇതിങ്ങനെ കലർന്ന് കിടക്കുകയും ഭയങ്കരമായ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ വേണ്ട ഒരു മേഖലയും കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആഗോളമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയും കൂടിയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ചിന്തകൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വികാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് രാഷ്ട്ര അതിർത്തികളെ കുറിച്ച് വലിയ അതിർത്തികൾക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളല്ല ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും അതെ അതിലൊരു സാ ഒരു സാഹിത്യകാരനോ അങ്ങനെയല്ല ഇതൊക്കെ ഓരോ കാലത്തിൻ്റെയും നിർമ്മിതിയാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അപ്പോൾ എനിക്ക് സയൻസ് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ആണ് എന്ന ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ഞാൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഗ്ലോബൽ ഒരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാം ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും എൻ്റെ പൊസിഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ എത്രയോ ചെറുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ പെർസെപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സയൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വലിയ ഗുണം അതാണ് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയോ ഒരു സമൂഹം എത്രയോ ചെറുതാണെന്നും ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഈ ശാസ്ത്ര അവബോധത്തിലും ശാസ്ത്ര നിർമ്മിതിയിലും എത്ര ചെറുതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഈ വലിയ ലോക അവബോധമാണ് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ശാസ്ത്രം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതും ആവശ്യം തന്നെയാണ് ഇതൊരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ നോളജ് മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ നിരൂധ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്താ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് ത
ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതാണ് ശാസ്ത്രം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വലിയ സംഭാവന അത് കവിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫിലോസഫേഴ്സിനും തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റു പലർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കും അത് തന്നു അതാണ് ശാസ്ത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ സംഭാവന എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഗ്ലോബലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും സർ എഴുതിയ പുസ്തകം മലയാളത്തിലാണ് കുഞ്ഞുകണങ്ങളുടെ വസന്ത അതായത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട എന്ത് പറയുമ്പോഴും അത് മാതൃഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതണമെന്ന് തോന്നിയത് അന്ന് കുറച്ച് സമയമുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ദിവസം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഒറ്റ ഒഴുക്കിന് എഴുതിയതാണ് അന്ന് അത് സമയം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ചെയ്തു ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അതിന് അതിന് നല്ലത് ആ വിഷയത്തിന് അത് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പല സുഹൃ കുട്ടികളും എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ ഞാനത് വായിച്ചിട്ടാണ് പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയത് അങ്ങനെയും കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം അത് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുമെന്നുള്ളത് അതിന് അതിന് ഒരു വേറിട്ടൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കത് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇടശ്ശേരി പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്നെയും കാത്ത് പതിവ് പോലെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇളങ്കിളികൾ പ്രേക്ഷകർ അവരോട് യാത്ര ചൊല്ലു പേച്ചെറിയുന്നവർ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ണിയോട് അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ പോയി പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അന്യോന്യം മറന്നിരിക്കും അമ്പത് കൊല്ലം ആര് തമ്മിൽ കമ്പം കലർന്ന് കളിമ്പമാറുന്നു പുസ്തകജ്ഞാനം അവരെ മർത്യപുത്രനും തിരിയക്കുമാക്കി മാറ്റി പുസ്തകജ്ഞാനം ഇതാ ചെയ്തത് മനുഷ്യനാക്കി മൃഗമാക്കി ഈ കിളിയെയും മനുഷ്യനെയും മാറ്റി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും ഭാഷ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈമോശം വരികയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രം പഠിക്കും തോറും ഭാഷ ഭാഷ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈമോശം വരികയാണ് അതിനൊരു വലിയ ഒരു എഫർട്ട് വേണം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു രണ്ടു ദിവസം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ എനിക്ക് കാവ്യഭാഷ സ്വാഭാവികമായി വരും കാരണം അതിന്റെ ഒരു ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുള്ളിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് പൊങ്ങി വരും പക്ഷെ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില ഇത് അടിയിലേക്ക് അമർന്ന് അമർന്ന് പോകും ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യല് നിരന്തരം വായിക്കുമോ മലയാളം മലയാളം വായിക്കണം വായിക്കും എങ്ങനെ ലിറ്ററേച്ചർ ആണോ സാഹിത്യം വായിക്കും സാഹിത്യം വായിക്കും കവി കഥ വായിക്കും കവിത വായിക്കും അങ്ങനെ പഴയ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഡീപ്പ് ഇമോഷണൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാരത പര്യടനം പോയി വായിക്കും എന്തെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നം ഫീൽ ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുത്തങ്കല വരിവാളും പൂതപ്പാട്ടൊക്കെ വായിക്കും അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ മലയാളവുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകും പുതിയ ആൾക്കാരെ വായിക്കാറുണ്ടോ പുതിയ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻവർ അലി വിജയലക്ഷ്മി പിന്നെ വായിക്കണത് കവിതയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നല്ലേ കവിത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊരു ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അനിത തമ്പി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നോ അതെ എഴുതുമായിരുന്നു പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വായിച്ചു പൊതുവെ അത്തരം ആളുകൾ ഒരു സയൻസ് മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് അപൂർവമാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ റൂട്ട് അത് ഞാൻ മലയാളം പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് എം എ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അല്ല മലയാളം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചോറ് കിട്ടുമോന്ന് സംശയമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ചോറ് കിട്ടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാം അതാണ് കവിതയുമായിട്ട് അടുത്ത ആ അടുത്തത് കെമിസ്ട്രി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രസതന്ത്രത്തിലെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നീല വരും പച്ച വരും മാറും മണം വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ലാബോറട്ടറി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കെമിസ്ട്രി എടുക്കാം അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ 
ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ കവിതയും മണവും ഒക്കെ അപ്പോഴും ഉണ്ട് ലാബ് തന്നെ അതെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് വന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തില് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ എന്താ പറയാ കൊലപാതകവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴ് ഒരു റിയാക്ഷണറി ലൈഫ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരും അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഒരു പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതവും ബന്ധപ്പെടലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്വാഭാവികമായൊരു പരിണിതി എന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു നീക്കിയിരിപ്പാണത് കാരണം ക്യാമ്പസുകളൊക്കെ അന്ന് പ്ര പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു അത്രമാത്രം വലിയ ഇൻറ്റൻസ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് വളരെയേറെ ഗുണമാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഒരുപാട് വായിച്ചു ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണം ഈ പറയുന്ന ബന്ധങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അവരൊക്കെ വായിക്കുന്നവരായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഇതേ പറ്റിയും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഒന്നും അറിയാതിരുന്ന കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കണ കാലത്ത് ആന്ന് ഈ പറയണ വലിയ മഹാരഥന്മാരുടെ ഒക്കെ പേര് കേട്ടു ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നെരൂദ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നെരൂദ് കേൾക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു സൗഹൃദമാണ് ആ ഒരു ആക്ടിവിസമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അതെനിക്ക് വലിയ നന്മയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കരുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അത് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചേനെ അപ്പോ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് പഠിത്തമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് പഠിത്തം എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് നല്ലത് നല്ലത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇത്തരം ശാസ്ത്രം കുറെ കാലം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴ് അതിനൊരു ലാബറട്ടറിയും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ദന്തഗോപുരത്തിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ഡിവോഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇൻറ്റൻസ് ഡിവോഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വേണം ഞാനൊരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒരു ദിവസം അതൊരു ദിവസമല്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും അങ്ങനെയാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ദന്തഗോപുരവാസിയാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പരിണിതിയാണെന്നേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ടെക്നോളജിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മള് സാറിന് തന്നെ ജീവിതം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ നമ്മള് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും ബാല്യവും ഒക്കെ കഴന്നു വന്ന് ഇപ്പൊ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ടെക്നോളജിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഭയങ്കരമായ മാറ്റമുണ്ട് ആ മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു തരത്തിൽ എളുപ്പമാക്കി എന്ന് പറയാം വേറൊരു തരത്തിൽ ഭയങ്കര സങ്കീർണമാക്കി എന്ന് പറയാം മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിൽ പോലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് സയൻസിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് സയൻസിന് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിന്റെ ഒരു പുരോഗമനാത്മകമായ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഗുണപരമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഇന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സയൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ള സ്ഥിതി നോളജ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തേക്കും എത്തി ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നിട്ടും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം അപ്പോ ഇത് ശാസ്ത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സംഭാവനയാണ് അപ്പോ ഒരു കാലത്ത് ഇന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ അതുപോലെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴ് ഇന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും റിസോഴ്സസും വേണം എന്റെ ലാബിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുവാണ് എന്ന് സയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നാളെ ഇതല്ല ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലാബിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് ആസ്ട്രേലിയയിലോ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലോ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ലോകം തന്നെ മാറും കേരളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് ഐ ഐ ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ സ്ഥാപനത്തിലോ റിസോർട്ട് ലാബറട്ടറിയിലോ വെർച്വൽ ആയിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരാം അപ്പോൾ വലിയ സാധ്യതയാണ് ശാസ്ത്ര ജനകീയമാകുക തന്നെയാണ് ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് വേണ്ട ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം 
നോക്കുക നിങ്ങൾ കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഭിന്ന പിന്നോട്ടാണ് അവൻ്റെ സമയം നമ്മുടെ സമയം രണ്ടര മണിക്കൂർ മുന്നോട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാബ് കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്തെന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ അതിന് അവൈലബിൾ ആക്കണം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ട്രക്ചർ കൂടുതൽ ഗ്ലോബൽ ആക്കണം അവിടെ നിന്നുള്ള കുട്ടിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ മാറണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ആൾക്ക് ഐ ഐ ടിയിൽ ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ്റെ വേൾഡ് നടക്കും അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാവനയാണിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പരിധിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം നോക്കൂ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇത്രമാത്രം വലിയ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ സാധ്യമാവുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മളെല്ലാ കോഴ്സസും ഡിജിറ്റലായി ഇല്ലേ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ കുട്ടിയെ യു കെ ജി മുതൽ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ നടന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ ഈ സാധ്യത മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെ മുമ്പ് കൂടി ഈ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല ആ അപ്പൊ ഈ സാധ്യതകൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ നോളജ് എക്സ്പ്ലോഷൻ തന്നെ നടക്കും പക്ഷെ അതിന് ഒരു മറുവശം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഭയങ്കര പ്രാമുഖ്യം വന്നു ബ്ലണ്ടഡ് ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കുറേയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ കണക്കുകൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിൻ്റെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് ഇന്ത്യനെ ഒറ്റാകെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാഹചര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറികടക്കാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ ദാരിദ്ര്യ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയും ആ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യം ചോദി വീണ്ടും ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഇല്ല ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴ ആഴത്തിൽ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു സാഹചര്യമാണിത് ആ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിൻ്റെ ആഴം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇനി ക്വാളിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിലുള്ള ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇത്രമാത്രം ഇനി ക്വാലിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു സ ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ലോകത്തിലൊക്കെ ഇനി ക്വാലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടി നമ്മൾ കാണണം അപ്പോൾ ഈ ഇനി ക്വാലിറ്റിയും ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡും കൂടി ചേർന്ന് എന്താവും നാളെ അതിന് പ്രതിവിധികൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫ്രീ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ എക്വിപ്മെൻറ്റ് വരെ പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡിജിറ്റൽ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിവൈഡിൻ്റെ ആഴം ക്കാൾ വലിയ ആഴം മറ്റു പല മേഖലകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻകം ലെവൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇനി ക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കിയ ആഴം അത്രത്തോളം ആ ആഴത്തെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഡിജിറ്റൽ ചെയ്തത് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് നോക്കൂ ഇന്ന് ഈ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും ഡോക്ടർ ഓൺ കോൾ അതെ ഇത് ഈ വഴിയിലേക്ക് വന്നു ഇത് ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വലിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ ഇരുന്നുകൂടാ ഇനി ക്വാലിറ്റി കൊണ്ട് വലിയ ഗർത്തം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഗർത്തത്തെ കുറയ്ക്കാനാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ആഴം കുറച്ചുകൂടി വളരെ ഭീകരമായുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതിനെ കാണണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിൻ്റെ ആഴം കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ക്വാലിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന് എനിക്ക്
കൂടുതൽ എക്വിപ്മെൻ്റ് റിസോഴ്സസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ബെറ്റർ സയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് സയൻസിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പല മേഖലകളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഒരു ഭൂരിഭാഗം മേഖലകളിലും എക്വിപ്മെൻ്റ് ആവശ്യമാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള എക്വിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മേഖലകളിൽ ഉള്ളവൻ ഊക്കനായി മാറും സയൻസിനകത്തെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ അതും കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി നമ്മൾ അവയറാണ് അത് അത് കൂടുതൽ സമത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വലിയ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് മൈനോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്രൈവ് അതിൽ മൈനോറിറ്റിയിൽ ഫീമെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റിസർച്ചിൽ കുറയുന്നു റിസർച്ചിൽ കുറയുന്നില്ല റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ഫീമെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെ ഉണ്ടെങ്കിലും സീനിയർ റിസർച്ചറിൻ്റെ ലെവലിൽ അവിടേക്ക് എത്തുന്നില്ല അപ്പം അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അവർ ഒരു മെറ്റേണൽ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു അത് കരിയറിനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നോക്കണം ചൈൽഡ് ബയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡിനെ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഇമോഷണൽ ഫിസിക്കൽ ഇഷ്യൂസിനെ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയും ഇന്ന് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അവയറാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ നമ്പർ വളരെ കുറവാണ് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ഫീമെയിൽ ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലും സാധ്യമല്ല പല ഏരിയകളിലും അത് സാധ്യമാകുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിയാലിറ്റി പക്ഷെ ഇതിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അതിന് അതിനെ അതിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നട ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പ്രൊവാക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യണം അതല്ലാതെ അതിന് വഴിയൊന്നുമില്ല കേരളത്തിലിപ്പം കരിക്കുലം പരിഷ്കരിക്കാൻ പോവാം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണം വരുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരും ഒരു ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ മലയാളിയായ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ സാറിന് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ പ്രൈമറി തൊട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ എല്ലാ പാഠപുസ്തകങ്ങളും പരിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഇനിയുള്ള കാലത്ത് രണ്ട് കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 വെർട്ടിക്കൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളല്ല എല്ലാ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒന്ന് ചേർന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പഠനം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്ക് അത് വിഘാതമാകുന്നു അത് മാറ്റണം രണ്ടാമത്തേത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ ഇല്ല നമ്മൾ ആ കുട്ടികളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് ഇത് ചായയാണ് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പദാർത്ഥത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഇത്രയാണ് ഇതൊക്കെ കുട്ടി വൈഹാർട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ചായ കാണുന്നില്ല ചായ കാണുന്നില്ല അത് പഠി അത് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ എന്താണൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയോട് ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടി അത് ചായയും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എനി സബ്ജക്ട് ഈസ് മിസ്സിങ് അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് പുസ്തകത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് വലിയ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആവശ്യമാണ് വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എത്രയോ പൈസ നമ്മൾ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫോൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ കഴിയുന്നതാണ് അതിനുള്ളൊരു പ്രധാന ബാരിയർ എന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് 
ടീച്ചേഴ്സ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കഴിയുന്നില്ല അത്രമാത്രം കൊണ്ട് കുട്ടികൾ അത്രമാത്രം ഉണ്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും എത്ര എത്ര കുട്ടികളുള്ളത് അധ്യാപകൻ ഓരോ ക്ലാസ് മുറി വിട്ട് മറ്റേ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാം കണ്ടേ പറ്റും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേതനം വളരെ കുറവാണ് എന്നും കൂടി ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിലും പബ്ലിക് സ്കൂളിലും മറ്റേ സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ്ങിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണേണ്ടവരാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഒരു ജ്ഞാന സമൂഹ നിർമ്മിതി സാധ്യമാവുള്ളൂ ഇവിടെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് അവിടെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആയിരം ഉറുപ്പ് കിട്ടുന്നു മറ്റാൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ് കിട്ടുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ അല്ലേ പല പല അല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ കൃത്യമായിട്ടും മത പല തരം മത വിഭാഗങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റുകൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പാലിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികളിലേക്ക് പലതരം മതകീയമായിട്ടും ജാതീയമായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള കാഴ്ചയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത് എന്നില്ല എല്ലാം അപ്പൊ ഈ അധ്യാപക സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പങ്കേ നമ്മൾ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം തന്നെ ഒരു പൊളിച്ചു പണിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തോന്നാറില്ല നോക്കൂ നമ്മൾ കേരളത്തെ കാണേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ കാണേണ്ടത് ലോകത്തെ കാണേണ്ടത് ഒരു കുട്ടികൾ ഈ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് ഹിന്ദു കുട്ടിയോ നായർ കുട്ടിയോ അല്ല കുട്ടികൾ നമ്മുടെയാണ് ഉണ്ണികൾ നമ്മുടെയല്ലോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉണ്ണികളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടവരാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സായി കാണുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പറ്റുന്ന വലിയ പിഴവ് പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു വലിയ രാജ്യ നിർമ്മിതിക്കാണ് ലോക നിർമ്മിതിക്കാണ് എന്നല്ല നമ്മൾ കാട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്കാണ് മതത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്കാണ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ ഒരു വലിയ ഡീപ്ലി ഇമോഷണലാണ് ഇതൊക്കെ കാരണം എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ രാജ്യം പോകുന്നത് എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഇത് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ 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 വേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ആണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് പുരോഗതിക്കാണോ ലോക പുരോഗതിക്കാണോ അതോ നമ്മുടെ വീടും ചുറ്റുപാടും സമുദായത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കാണോ ഈ സമുദായം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ അർത്ഥശൂന്യമായൊരു സാധനമാണ് വലിയ നോളജ് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ത് സമുദായം ലോകമല്ലേ സമുദായം ഒരു വിശ്വാസം എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റിനെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്താ പറയുക സമുദായ സംഘടന ഒന്നും കൈയൊഴിയാൻ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് ശാസ്ത്ര സമൂഹവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു പരിധി വരെ അതിനകത്ത് നിന്ന് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ തന്നെയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുപോലെ ഈ അവബോധം ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ശാസ്ത്ര ലോകത്തു നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അവബോധം ഉണ്ടാവണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നൊരു സംഗതിയല്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്ത കാരണം സമൂഹം വിശ്വാസത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയും ശാസ്ത്ര അവബോധം തലയോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ഇഴ ചേരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചോദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മളൊരു രണ്ട് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഈ ലോകം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അന്ന് മുതലേ ഉണ്ട് ഒരു ടു ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് വി കെപ്റ്റ് ഇനോ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ യൂറോപ്യനായി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യനായി ഈ ഒരു ഡിവാലിറ്റി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്തു എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ലോകം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് സഹോദരി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ന് അവിടെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അണ്ടർലൈങ് ട്രൂത്ത് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെയും ഇത്
ഇനിയൊരു പുസ്തകം ഏതാണ് അടുത്ത ഇനിയൊരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇല്ല 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 അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലൊരു സാധനം പക്ഷെ അത് കുറച്ച് അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് പക്ഷെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല ഇനി അതിൻ്റെ സമയമായില്ലെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് നോക്കണം ഇനി നോക്കണം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു